Dänemark, Norwegen, die Benelux-Länder Frankreich. Seit dem 1. September 1939 überrollt die Wehrmacht Europa. Voraussetzung für das Niederwalzen des Feindes ist der massenhafte Einsatz von Panzern. Um eine effiziente Handhabung der tonnenschweren Kolosse zu gewährleisten, lässt der Inspekteur der Panzertruppen eine eingängige Bedienungsanleitung verfassen. Für jede Granate, die du verschießt, hat dein Vater 100 Reichsmark Steuern bezahlt. Hat deine Mutter eine Woche in der Fabrik gearbeitet, ist die Eisenbahn 10 Kilometer weit gefahren. Der Tiger kostet mit allem Drum und Dran 800.000 Reichsmark und 300.000 Arbeitsstunden. 30.000 Menschen müssen einen ganzen Wochenlohn geben. 6.000 Menschen eine ganze Woche schuften, damit du einen Tiger bekommst. Sie arbeiten alle für dich. Bedenkt, was ihr in den Händen habt. Mitten im Krieg ist hier unversehens die Rede von Steuern, Stückpreisen und Arbeitsstunden. Die Mahnung zu wirtschaftlichem Einsatz wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf die Tatsache, dass die Umsetzung der NS-Ideologie vor allem eins kostet, Geld. Und so erfindet das Regime in den zwölf Jahren seiner Herrschaft sein eigenes Wirtschaftssystem. Im Spannungsfeld zwischen industriellen Kapazitäten, Finanzmanipulationen und ideologischen Obsessionen geht es nur darum, Waffen zu produzieren und den Krieg zu finanzieren. Koste es, was es wolle. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Am 3. Februar skizziert er zum ersten Mal vor den Spitzen der militärischen Führung seine Pläne. Er verwirft die Möglichkeit, Deutschlands wirtschaftliche Krise durch Export und Handel zu überwinden und schlägt stattdessen eine Ausweitung des deutschen Lebensraums mit bewaffneter Hand vor. Dafür verspricht Hitler seinen Generälen eine wieder aufgerüstete, schlagkräftige Wehrmacht. Schon 1925 in Mein Kampf steht Krieg im Zentrum seines Denkens. Der Kampf der Starken gegen die Schwachen, der angeblichen Arier gegen die Juden. Der Krieg ist keine Option, sondern Lebensinhalt. Eigentlich grausam. Da zwingt man diese starken Tiere zum Kampf auf Leben und Tod. Und in ihrem Walde hätten beide so ruhig weiterleben können. Aber liebes Fräulein Volkmann, ein ruhiges Leben ist doch nirgends in der Natur zu finden. Aber Herr Professor, es fressen sich doch nicht alle gegenseitig auf. <lacht> Wenn auch das nicht gerade. Aber sie leben alle in einem ständigen Kampf. Dabei wird das Schwache vernichtet. Wer Krieg führen will, braucht eine Armee. Aber 1933 ist Deutschland ein militärischer Zwerg. Der Versailler Vertrag beschränkt das Heer auf 100.000 Mann, verbietet eine Luftwaffe und sieht für die Marine bestenfalls Küstenschutzfunktionen vor. Die Ausrüstung der Truppe ist rudimentär. Die Reichswehr muss ihre Manöver mit Panzermodellen aus Stoff und Holz durchführen. Für den schnellen Aufbau einer Armee braucht Hitler Geld. Geld, das Deutschland nach Jahren der Inflation und der Weltwirtschaftskrise nicht hat. Anfang der 1930er Jahre entsprach der Lebensstandard in Deutschland dem des heutigen Südafrika oder des Iran. Die meisten Menschen lebten von niedrigen und mittleren Einkommen. Es gab zwar Autos, erste Autobahnen und eine moderne Industrie, aber gleichzeitig immer noch Bauern, die mit pferdebespannten Holzkarren unterwegs waren. Das Land war arm. Es litt unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise stärker als irgendein anderes Land, ausgenommen allenfalls die USA. Ja. 
Die Krise hatte alle Bereiche erfasst. Landwirtschaft, Banken, Industrie. Sechs Millionen Menschen waren arbeitslos. Deutschland war schwer verschuldet, vor allem bei den USA, und es konnte die Schulden nicht abzahlen. Ebenso wenig die Reparationen, die 1919 von den Siegern des Ersten Weltkriegs gefordert worden waren. Die Gold- und Devisenvorräte waren praktisch aufgebraucht. 40 Prozent der Arbeitsfähigen hatten keine Arbeit. Das Handelsvolumen war zwischen 1929 und 1933 auf weniger als die Hälfte geschrumpft. Das Niveau der Industrieproduktion auf den Stand der 1890er Jahre gesunken. In diesem ausgezehrten Land redet Hitler davon, in den Krieg zu ziehen. Wer Krieg führen will, braucht Stahl. Wer Stahl produzieren will, braucht Eisenerz und Kohle. Die Industrie braucht Techniker, Arbeiter und Ingenieure, um neue Waffen zu entwickeln und zu produzieren. Für die Rüstung sind außerdem Benzin, Kautschuk und chemische Produkte unverzichtbar. Die deutschen Unternehmen verfügen zwar über diese Voraussetzungen, aber womit soll all das bezahlt werden? Geld ist das Schmiermittel des Krieges. Da die Nazis kein Geld haben, erfinden sie einfach welches. Der Mann, der den Zaubertrick vollbringt, ist der Reichsbankpräsident und spätere Reichswirtschaftsminister Jalmar Schacht. Seine Idee, die sogenannten MIFO-Wechsel. Die Abkürzung steht für Metallurgische Forschungsgesellschaft. Damals galt Schacht als eine Art Hexenmeister des deutschen Finanzwesens. Ein Mann, der Geld aus dem Nichts schaffen konnte. Diesen Ruf verdankte er seiner Bekämpfung der Hyperinflation der 20er Jahre. 1934 sagt Schacht, wenn ihr aufrüsten wollt, brauchen wir dafür ein geeignetes Instrumentarium. Der Versailler Vertrag verbot ja eine Wiederaufrüstung Deutschlands. Schachts Idee waren die sogenannten MEFO-Wechsel. Dabei handelte es sich um Schuldverschreibungen einer quasi-fiktiven Firma, mit denen Rüstungsaufträge finanziert werden konnten. Und zwar ohne, dass die Außenwelt davon etwas mitbekam. Diese Wechsel waren eine Art Ersatzgeld. Die Unternehmen sollten sie einlösen können, sobald die Regierung dazu in der Lage war. Schacht erfindet die MIFO-Wechsel. Die MIFO ist eine Briefkastenfirma, deren Kapital, eine Million Reichsmark, von Krupp, Siemens und anderen Großunternehmen der Schwerindustrie aufgebracht wird. Die MIFO stellt nichts her, beschäftigt niemanden, betreibt keine Fabrik. Das Einzige, was sie produziert, sind Schulden, mit denen ab 1934 der größte Teil der deutschen Rüstungsausgaben bezahlt wird. Konkret heißt das, alle Unternehmen, denen das Regime Rüstungsaufträge erteilt, werden nicht mit der Landeswährung, also in Reichsmark bezahlt, sondern mit Wechseln der MIFO. Deren Deckung wiederum wird vom Staat garantiert. So entsteht eine Scheinwährung, mit der die Rüstungsunternehmen die Rechnungen ihrer Zulieferer sowie gegenseitige Verbindlichkeiten bezahlen können. Die MIFO-Wechsel fungieren als Parallelwährung, die allein im Rüstungssektor kursiert. Es war ein sehr cleveres System. Zum einen schuf es wieder Vertrauen, zum anderen verschleierte es die Aufrüstung gegenüber dem Ausland. 
dass von diesen Transaktionen ja nichts mitbekam. Und es hatte den Vorteil, dass die Regierung erst Jahre später bezahlen musste. Außerdem wurde auf diese Weise das Risiko einer Inflation vermieden, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg so große Probleme bereitet hatte. Indem Jalma Schacht versprach, die Reichsbank würde die Wechsel mit einem minimalen Abschlag einlösen, kreierte er praktisch Bargeld. Das war ein sehr effektiver Weg, um die Rüstungsindustrie mit Liquidität auszustatten, also mit den nötigen Zahlungsmitteln, um die Produktion ab 1933 wieder anzufahren. Schachts magische Geldquelle bewirkt Wunder. Von den 4 Milliarden Reichsmark, die 1934 in die Rüstung fließen, tauchen weniger als die Hälfte im Staatshaushalt auf. Es ist der Beginn eines allgemeinen Aufschwungs. Die Wiederaufrüstung strahlt auf die gesamte Wirtschaft aus. Die langen Jahre der Krise und der Hoffnungslosigkeit scheinen zu Ende. Die größten Gewinner sind die Unternehmen der Schwerindustrie. Die Auftragsbücher der Krupp AG füllen sich. Die Hochöfen von Thyssen glühen wie lange nicht mehr. IG Farben legt ein Programm zur Herstellung von synthetischem Treibstoff auf. Ingenieure von Porsche, Mercedes und BMW entwickeln neue Motoren für die Panzer von Krupp. Die künftigen Jagdflugzeuge von Messerschmitt, die Schiffe und U-Boote der Marine von Blum und Voss. Die Welt der Industrie und die Welt der Nazis nähern sich einander an. Es wird allgemein angenommen, dass die deutschen Industriellen die Wiederaufrüstung begrüßten. Neue Aufträge gingen ein, sie konnten wieder Leute einstellen. Alles deutete auf einen anhaltenden Rüstungsboom hin. Tatsächlich verhielten sich viele Unternehmer eher vorsichtig. Sie wollten keinen Ärger mit den Alliierten und alles vermeiden, was Deutschland gefährden konnte. Zu Beginn war die Haltung der deutschen Industriellen also eher zögerlich. Hitler ist keine Marionette der Großindustrie. Krupp, Thyssen, IG Farben. Die Unternehmerdynastien und die Nazi-Funktionäre gehören verschiedenen gesellschaftlichen Schichten an. Zwar lässt der Stahlbaron Gustav Krupp von Bohlen und Halbach Mein Kampf an verdiente Arbeiter verteilen. Aber der Erzkapitalist bleibt skeptisch gegenüber einer Partei, die das Wort sozialistisch in ihrem Namen führt. Deutschlands Industrielenker misstrauen dem sozialrevolutionären Flügel des neuen Regimes. Ihre Sorgen werden bald zerstreut. Hitler ist kein Roter. Am 21. und 22. März 1933 werden die ersten Häftlinge in die Konzentrationslager Oranienburg und Dachau eingeliefert. Erst die Abgeordneten und Funktionäre der KPD, dann Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Für Deutschlands Industrielle ist die Nazi-Diktatur ein willkommenes Bollwerk gegen den Kommunismus. Bis 1934 zementiert Hitler seine Macht. Eine der ersten und wichtigsten Maßnahmen ist die Zerschlagung der Gewerkschaften im Mai 1933. Danach wird in den Fabriken das sogenannte Führerprinzip eingeführt. Es basiert auf unbedingtem Gehorsam und etabliert eine strenge Unternehmenshierarchie. Das heißt, die Stellung des Vorstands, des Führers, wird auf Kosten der Betriebsräte gestärkt. Der Betriebsrat war die große Errungenschaft der Weimarer Republik. Die neue Ordnung wird umgesetzt. 
Das Streikrecht ist abgeschafft, die Löhne werden staatlich festgelegt, Gewerkschaften sind verboten. An ihre Stelle tritt die Deutsche Arbeitsfront, eine Organisation, die Arbeitnehmer und schließlich auch die Arbeitgeber unter einem Dach vereint. Für Hitler ist sie die Volks- und Leistungsgemeinschaft schlechthin. Goldene Zeiten für das Großkapital. Meine Herren Statthalter, Bauleiter und Parteigenossen und meine deutschen Arbeiter. Im Verkehr beginnen wir nunmehr neue Schlagadern zu bauen. Ein neues Verkehrsmittel wird nun in der Gestaltung des deutschen Straßenwesens die ihm gebührende und notwendige Berücksichtigung finden. Und die sechs Jahre vergangen soll ein Riesenwerk zeigen von unserem Bühnen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter! Die Propaganda sagt, in Deutschland wird gebaut mit Hacke und Spaten. Autobahnen, Brücken, Wohnungen. Keine Rede von den Rüstungsbetrieben, die den Großteil der neuen Arbeitsplätze stellen. Stattdessen heißt es, der Führer hole die Arbeitslosen von der Straße, indem er ihnen Arbeit bei der Reichsautobahn gebe. So lautet die Mehr vom Wirtschaftswunder der Nazis. Dieses Märchen hat viel zu tun mit dem Traum der Massen von einer Freizeit- und Konsumgesellschaft wie in den USA. Das Regime gibt sich sozial. Es baut Häuser für die deutschen Familien und Kreuzfahrtschiffe für ihren Urlaub. Die Industrie, so wird vermittelt, produziere vor allem Güter für das Volk. Der Volksempfänger geht in Serie und der sprichwörtliche Volkswagen wird präsentiert. Das Wirtschaftswunder der Nazis ist eine attraktive Idee, vor allem für das Regime selbst. Tatsächlich fand es Bewunderer auf der ganzen Welt. Viele Zeitgenossen glaubten, dies sei ein Weg zur Kontrolle und Steuerung der Wirtschaft. So ließe sich die Wirtschaft dem menschlichen Willen und der Politik unterwerfen. Aber das Bild trügt, wenn wir uns die Bilanz, das Verhältnis von Kosten und Erträgen ansehen. Besteht das Wunder darin, dass es auf einmal freies Essen für alle gibt? Das war in Nazi-Deutschland so wenig der Fall wie in den USA des New Deal oder in der gelenkten Wirtschaft der Sowjetunion. Aber ökonomisches Wachstum generiert nun mal automatisch weitere ökonomische Aktivitäten. Den Deutschen ging es im Durchschnitt 1938 besser als 1932. Aber der Schwerpunkt der Wirtschaft hatte sich dramatisch zugunsten des Rüstungssektors verlagert. Es war die größte Umschichtung an Ressourcen und Produktivkräften in einem nichtsozialistischen Staat in Friedenszeiten seit Menschengedenken. Der Militärhaushalt stieg bis 1938 in nur fünf Jahren von knapp einem auf 20 Prozent des Bruttosozialprodukts. Millionen Arbeitslose haben wieder Arbeit. Fünf Jahre nach Hitlers Machtübernahme herrscht Vollbeschäftigung. Aber kein Überfluss. 1934 muss ein Arbeiterhaushalt 50 Prozent eines Nettolohns für Nahrungs- und Genussmittel aufbringen. Die Löhne sind eingefroren. Aber niemand beklagt sich. Die Deutschen blicken nach vorn. Ihr Leben mag karg sein, aber eines Tages soll sich jeder ein Volksauto leisten können. Eine Illusion. Der Volkswagen fährt als Kübelwagen für die Wehrmacht und läuft erst in den 50er Jahren als VW-Käfer vom Fließband. 
In Untersuchungen über das Nazi-Regime werden oft Kanonen und Butter gegenübergestellt. Das meint, die deutsche Bevölkerung habe zugunsten der vom Regime diktierten Aufrüstung Konsumverzicht geleistet. Was die Wirtschaftsstatistik angeht, trifft das zu. Aber es erfasst nicht das Ausmaß der psychischen Befriedigung, die ein Großteil der Bevölkerung aus der Wiederaufrüstung zog. Das wahre Volksprodukt ist die Armee. Am 16. März 1935 führt die NS-Regierung die allgemeine Wehrpflicht wieder ein. Es gibt wenige Maßnahmen des NS-Regimes, die populärer waren als die Wiedereinführung der Wehrpflicht 1935. Es herrschte allgemein das Gefühl, die Nazis führten Deutschland wieder zu nationaler Größe. Das war etwas, was den Deutschen durch die harten Bestimmungen des Versailler Vertrags genommen worden war. Es geht um Stolz, um die Genugtuung, die Nation in Waffen zu sehen. Zu sehen, wie ihre jungen Männer zu Soldaten, also zu echten Männern, gedrillt werden. Natürlich kostet das Geld, aber es ist ein angemessener Preis für die kollektive Genugtuung. Und es gibt einen ganz konkreten Aspekt. Die jungen Rekruten lernen, ein Auto zu fahren, mit neuen Maschinengewehren zu schießen, wie ein Radio funktioniert. Sie nehmen an großen Manövern teil, über denen der Himmel voller Stukas ist. Das ist eine Hightech-Erfahrung, die im provinziellen Deutschland der 20er Jahre undenkbar war. Die Militarisierung ist auch ein Prozess der kollektiven Modernisierung. Der Krieg hält Einzug in die Gedanken. Die Aufrüstung wird zum öffentlichen Schauspiel. Tage der offenen Tür ziehen Zehntausende an. Gefechtsvorführungen begeistern die Deutschen für ihre neue Armee, ihre Panzer, ihre Bomber. Der Nationalsozialismus richtet die Wirtschaft und die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit auf seine Vision einer Welt im Krieg aus. Krieg wird zum Massensport. Seit 1936 besetzt die neue Wehrmacht das Rheinland, das Zentrum der Schwerindustrie, das seit dem Versailler Vertrag entmilitarisiert war. Für die Vorbereitung auf den Krieg braucht die Industrie Rohstoffe. Aber Deutschland ist rohstoffarm. Es muss seinen ständig wachsenden Bedarf im Ausland decken. Dafür braucht es Gold und Devisen. Dollars, Franc, Pfund Sterling, die es nicht hat. Schacht gerät in Panik. Seine Mefo-Wechsel mögen die Wirtschaft angekurbelt haben, aber irgendwann müssen sie eingelöst werden. Er beschwört Hitler, in diesem Tempo könne es nicht weitergehen. Die überhitzte Wirtschaft müsse gedrosselt, die Aufrüstung gebremst und die Schulden der MEFO nach und nach abbezahlt werden. Schacht sagt, sie können die Wiederaufrüstung nicht sehr viel weiter treiben. Ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Aber wenn sie immer weiter und weiter rüsten, wird das für die deutsche Wirtschaft alle möglichen Probleme mit sich bringen. Es kommt zu heftigen Diskussionen innerhalb des Regimes. Auf der einen Seite Schacht, der zwar eine Politik der Stärke gegenüber Deutschlands Nachbarn befürwortet, aber auch besorgt ist über die binnenwirtschaftliche Balance des Landes. Er will keine ausgewachsene Konfrontation mit den damaligen Großmächten England und Frankreich. Auf der anderen Seite vor allem Leute wie Göring, die eine maximale Wiederaufrüstung wollen. 
So Hitler thinks about this. Hitler entscheidet, die Kontrolle über die Wirtschaft Schacht und den Experten zu entziehen und sie einem Getreuen aus der Partei zu übertragen. Und wen wählt er? Hermann Göring. Göring, Nazi der ersten Stunde, unter anderem Reichstagspräsident und Oberbefehlshaber der neuen Luftwaffe, wird die Aufrüstung weiter vorantreiben. Die Einlösung der MEFO-Wechsel kann warten. And so he makes Göring head. Hitler macht Göring zum Beauftragten für den zweiten Vierjahresplan. Der im Nachhinein sogenannte erste Vierjahresplan von 1933 zielte auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Der zweite Plan vom Oktober 1936 verändert die deutsche Wirtschaft grundlegend. Göring wird zuständig für Handel, Devisen, Preiskontrolle, Investitionen. Außerdem wird unter seiner Leitung ein Programm zur Erzielung der Autarkie auf dem Rohstoffsektor aufgelegt. Es werden in den nächsten Zeiten selbstverständlich neue Fabriken entstehen. Fabriken, in denen wir den eigenen Gummi machen. Fabriken, in denen wir aus Zellstoff, Faserstoffe eigene Kleider schaffen. In denen wir die Baumwolle dann nicht mehr brauchen, die uns heute Millionen von Devisen kostet. Deutschland soll von Einfuhren möglichst unabhängig werden. Um das zu erreichen, lässt Göring 1937 die Reichswerke Hermann Göring gründen. Ein Stahlwerk bei Salzgitter soll die geringwertigen Eisenerzvorkommen der Region verarbeiten, auch wenn diese unrentabel sind. Zur Erreichung der Autarkie gehört auch ein Programm zur Gewinnung von synthetischem Kautschuk, BUNA, kurz für Butadien und Natrium, durch die IG Farben, deren Gewinne prompt um 90 Prozent steigen. Außerdem muss Deutschland so schnell wie möglich von der Erdöleinfuhr unabhängig werden. Ein weiteres Programm soll die Herstellung von synthetischem Treibstoff beschleunigen. Die Autarkie hat ihren Preis. In den Göring-Werken kostet die Produktion einer Tonne Stahl dreimal so viel wie eine Tonne Importstahl aus Rumänien oder der UdSSR. Die Differenz bezahlt der Staat, eine Subvention von gigantischen Ausmaßen. Unter strengen ökonomischen Gesichtspunkten ist die Autarkie keine rationale Lösung. Die deutsche Wirtschaft wird vom Weltmarkt abgekoppelt, um sie kriegsbereit zu machen. Auf wirtschaftlicher Ebene ist der Krieg bereits erklärt. Die Nazis waren nicht so realitätsfern zu glauben, Deutschland könne je vollständig autark werden. Es ging darum, das Land für den kommenden Krieg zu härten, es widerstandsfähiger zu machen, als es im Ersten Weltkrieg gewesen war. Gleichzeitig ging das Nazi-Regime außenpolitisch auf Eskalationskurs. Im März 1938 erfolgte der sogenannte Anschluss Österreichs. Im Herbst dann die erzwungene Abspaltung des Sudetenlandes aus dem Territorium der Tschechoslowakei. Auf die dadurch hervorgerufenen internationalen Spannungen war das Regime nicht wirklich vorbereitet. Mit der Annexion Österreichs im März 1938 und der Reichspogromnacht am 9. November 1938 zeichnen sich die Konturen einer Wirtschaftspolitik ab, deren spezifische Merkmale zunehmend vom Antisemitismus der NS-Ideologie geprägt sind. Für die Nazis ist der Feind nicht der Großindustrielle, der Zigarre rauchende Stahlbaron, sondern das Kapital, der Bankier, die Finanzwelt. Und deren Vertreter werden seit dem Mittelalter in der antisemitischen Tradition Europas mit dem Klischee des Juden gleichgesetzt. 
Der Antisemitismus der Nazis ist unmittelbar verbunden mit einer Wirtschaftsideologie, die der Welt des Handels, der Finanzen, des Geldes gegenüber feindlich eingestellt ist. In ihren Augen ist diese Welt prinzipienlos, unstet, nicht im Boden der Nation verwurzelt. Und ihre Exponenten seien die geschworenen historischen Feinde der vermeintlichen germanischen Rasse. Sie vergewaltigten auch die deutsche Kultur, zersetzten die Literatur, vergifteten den Geist der deutschen Wirtschaft, schufen das Glücksrittertum in der Industrie, beuteten den Bauer und Arbeiter aus und würdigten den deutschen Handel herab. Juden galten eben als Parasiten. Man sprach von der goldenen Internationale, ein, von dem internationalen Finanzkapitalismus der eben durch Gold und durch Geld gekennzeichnet war. Und auf der anderen Seite äh, war die Welt von Blut und Boden und von Ehre und von Treue, die insbesondere mit der deutschen Seite assoziiert wurden. In der Weltsicht der Nationalsozialisten ist das Geld der Feind der sogenannten Rassereinheit, weil es auf Transaktion, Austausch, Handel, Internationalität beruht. Trotzdem brauchen sie es, um ihre Wirtschaft zu finanzieren. Aber in der Welt, die sie anstreben, muss der Aria nicht kaufen. Er nimmt. Er muss nicht bezahlen. Er raubt. Und das vor allem von den Juden. Die Plünderung jüdischen Besitzes und Ausschreitungen gegen Juden gehen miteinander einher. Das zeigt sich ab März 1938 in Österreich und im Pogrom vom 9. November in Deutschland. Erstens, die Juden werden ausgeplündert. Zweitens, es kommt zu Gewalttaten gegen ihre Gemeinden, gegen ihre Synagogen und gegen Einzelpersonen. Es wird eine Atmosphäre geschaffen, die Juden dazu bringen soll, das Land zu verlassen. Das Ziel ist ganz eindeutig, ihre Vermögen, ihr Kapital dem Staat zuzuführen. Im Sommer 1938 wird in Wien die Zentralstelle für jüdische Auswanderung eingerichtet, eine Dienststelle der SS unter Adolf Eichmann. Ihre Aufgabe ist es, den Juden vor ihrer Ausreise durch die sogenannte Reichsfluchtsteuer ein Maximum an Geld abzupressen. Außerdem mussten sie ihren gesamten Besitz in Österreich zurücklassen. Das gleiche Verfahren wurde dann im Januar 1939 auch in Berlin kopiert. Die Plünderung war von Anfang an mit einer Automatik des Ausschlusses verbunden. Für die Schäden der Pogromnacht presst das Regime den jüdischen Gemeinden eine sogenannte Sühneleistung von einer Milliarde Reichsmark ab. Da viele Geschäfte nur gemietet waren, müssen die eingeschlagenen Schaufenster durch die Versicherungen bezahlt werden. Aber Glas ist knapp. Es muss aus Belgien eingeführt werden, was die Reichsbank drei Millionen ihrer ebenfalls knappen Devisen kostet. Göring kocht vor Wut. Selbst die Nazis müssen sich den Gesetzen des Marktes unterwerfen. Noch. Trotz des von den Juden erpressten Geldes, der österreichischen Erzgruben und Stahlwerke, der erbeuteten tschechischen Panzer und trotz der massiven Mobilisierung der deutschen Industrie, hat Hitler immer noch nicht die Armee, die er braucht, um Europa zu erobern. Die Wehrmacht, die am 20. April 1939 zum 50. Geburtstag Adolf Hitlers in Berlin paradiert, ist nur teilmotorisiert. Die Truppe defiliert zu Pferde und auf Fahrrädern. Ihre Panzer sind den französischen technisch unterlegen. Die Marine verfügt nur über fünf Großkampfschiffe. Die Luftwaffe hat keine schweren Bomber.
Ob Deutschland 1939 kriegsbereit war, ist seitdem immer wieder diskutiert worden. Das hängt mit der Frage zusammen, warum Hitler den Krieg zu diesem Zeitpunkt begann. Jene, die meinen, dass Deutschland bereit war, sehen den Krieg als Produkt einer geradlinigen Abfolge der Entscheidungen Hitlers. Jene, die meinen, Deutschlands Wirtschaft sei 1939 nicht kriegsbereit gewesen, neigen dazu, den Krieg als Ergebnis einer Fehlkalkulation zu sehen. Meiner Meinung nach war es, das klingt pervers, gerade die Erkenntnis, dass Deutschland noch nicht bereit war, die den Entschluss zum Losschlagen ausgelöst hat. Über Hitler wird oft gesagt, er habe kein Verständnis für wirtschaftliche Fragen gehabt. Er verstand sehr wohl, was Wirtschaft bedeutet, aber für ihn waren strategische und weltanschauliche Gesichtspunkte maßgebend. Er sagte sich, wenn ich nicht Krieg führe, werden die Juden früher oder später gegen mich Krieg führen. Also muss ich als erster losschlagen, wenn Deutschland überhaupt eine Überlebenschance haben soll. Deshalb ist jetzt ein besserer Moment als in zwei oder drei Jahren, selbst wenn diese pingeligen Militärbürokraten lieber warten würden, bis ihre Rüstungsprojekte abgeschlossen sind. Und so erklärt Hitler vor 50 Generälen und Offizieren am 22. August 1939 auf dem Berghof. Wir haben nichts zu verlieren, wohl aber zu gewinnen. Unsere wirtschaftliche Lage ist infolge unserer Einschränkungen so, dass wir nur noch wenige Jahre durchhalten können. Göring kann das bestätigen. Wir müssen handeln. Zur allgemeinen Überraschung schließen das Deutsche Reich und die Sowjetunion am 23. August 1939 einen Nicht-Angriffspakt. Der Hitler-Stalin-Pakt war das wichtigste Ereignis im unmittelbaren Vorfeld des Krieges. Im Sommer 1939 hatte Deutschland mit der UdSSR einen strategischen Partner gefunden. Nicht nur im Hinblick auf die Zerschlagung Polens, sondern auch als Lieferant für kriegsnotwendige Güter. Das betraf vor allem Erdöl, aber auch Getreide und Erz für die Stahlproduktion. Der Pakt sicherte sozusagen das deutsche Hinterland im Osten für den Krieg im Westen. Am 1. September 1939 fällt die Wehrmacht in Polen ein. Nach einem von der Propaganda sogenannten Blitzkrieg von nur vier Wochen ist die Entscheidung gefallen. Aber die Munitionsvorräte sind rapide geschrumpft und ein Viertel der Panzer ist nicht mehr einsatzfähig. Ernüchterung macht sich breit. Trotz der forcierten Anstrengungen seit 1933 ist die deutsche Industrie nicht in der Lage, den immensen Bedarf an Rüstungsgütern kontinuierlich zu decken. Der Überfall auf Polen zieht die Kriegserklärungen Großbritanniens und Frankreichs nach sich. Im Westen beginnt der sogenannte Sitzkrieg. Zwischen Oktober 1939 und Mai 1940 beobachten Franzosen und Deutsche einander aus ihren Bunkern entlang der Maginot-Linie und des Westwalls. Das Nazi-Regime nutzt die Zeit für eine umfassende Reorganisation der deutschen Kriegswirtschaft. Unmittelbar nach Kriegsbeginn wurde offensichtlich, dass es im Grunde keine zentrale Lenkung der Kriegswirtschaft gab. Hitler beschloss, den Posten eines Reichsministers für Bewaffnung und Munition zu schaffen. Seine Wahl fiel auf Fritz Todt, ein Bauingenieur und alter Parteigenosse. Er war in den 30er Jahren für den Autobahnbau zuständig gewesen und seit 1938 für den Bau der Westwallbunker. Ein Mann, der Hitlers Vertrauen genoss. Als Munitionsminister sollte er dafür sorgen, dass so etwas wie Ordnung in die Kriegsrüstung kam. Die Militärs schätzten es allerdings nicht, von einem Zivilisten herumkommandiert zu werden. Aber Tots Einfluss war beschränkt. Er hatte keine Kontrolle über die Flugzeugproduktion, auch nicht über die Zuteilung von Arbeitskräften, die Preise oder die Verteilung von Rohstoffen. Er stieß andauernd auf den Widerstand von Bereichen der Industrie, die ihre eigenen Interessen verfolgten. Göring etwa wollte unbedingt an seinen Projekten zur Rohstoffgewinnung festhalten, selbst wenn diese Ressourcen für die Waffenproduktion gebraucht wurden.
Hitler beschließt, das ehrgeizige Flottenbauprogramm der Marine zurückzustellen. Die Panzerfertigung läuft weiter, aber Priorität haben ab jetzt die Munitionsherstellung und die Flugzeugproduktion. Der Anteil der Luftwaffe an den Militärausgaben steigt auf 40 Prozent. Der Ausstoß an Granaten und Patronen verachtfacht sich. Dort gelingt es, die Industrie auf präzise Kurzzeitziele auszurichten. Die Arsenale füllen sich. Zwischen Januar und Juli 1940 liefert die Industrie doppelt so viele Waffen wie bisher. Es ist der höchste Anstieg im Verlauf des gesamten Krieges. Im April 1940 erobert die Wehrmacht Dänemark und Norwegen. Im Mai und Juni werden Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Frankreich innerhalb weniger Wochen überrannt. In Deutschland herrscht Jubelstimmung. Die Propaganda feiert den Triumph der deutschen Waffen. Mit Bildern heulender Stukas und scheinbar unbesiegbar rollender Panzer. In den Augen vieler Deutscher hat ihr Land die Niederlage von 1918 wettgemacht. Unter Hitlers Führung, so sehen es viele, habe das Land seine Fesseln gesprengt, sein Mangel an Geld und Rohstoffen überwunden. Mit den Siegen über Polen und im Westen beginnt ein Beutezug ohnegleichen. 80 Millionen Deutsche müssen ernährt werden. Ihre Panzer brauchen Benzin. Die Industrie fordert Arbeitskräfte als Ersatz für die eingezogenen Soldaten. Das Regime führt Krieg auf Kredit. Hitler, der sich nach der Entlassung Schachts im Januar 1939 die Reichsbank persönlich unterstellt hat, gibt Anweisungen, dem Staat Geld in jeder gewünschten Menge zu leihen. Die besetzten Länder werden ausgepresst wie Zitronen. Die Wirtschaft der Nazis braucht den Krieg. Militärisches Material, Benzinvorräte, Rohstoffe wie Zinn, Kupfer, Nickel, aber auch Lokomotiven und Kanonen werden systematisch beschlagnahmt und der deutschen Rüstung zugeführt. Ein Weg zur Finanzierung des Krieges bestand darin, sich das Gold und die Devisen der besetzten Gebiete zu verschaffen. Frankreich zum Beispiel musste Deutschland mit einer immensen Geldmenge versorgen. Ähnliches gilt für andere Staaten Europas. Insgesamt wurde ein Drittel der deutschen Kriegskosten durch Finanzmittel aus den eroberten Gebieten bestritten. Devisen, Gold, Kohle aus Polen, Getreide aus Frankreich. Überall im besetzten Europa wird der Raub zum Alltag. Die NS-Wirtschaft ist auf die Ausplünderung der Unterworfenen ausgerichtet. Der deutsche Soldat soll sich aus dem Land des Feindes ernähren. Die Folge? Eine allgemeine Korruption. Jeder bedient sich, wo er nur kann. Insbesondere vor 1933 wurde die NS-Propaganda nicht müde, immer wieder zu betonen, dass alle aktiven Nationalsozialisten sogenannte Opfer des Systems, Opfer der Demokratie, Opfer der Juden waren. Und das heißt, nach 1933, wenn sie dann ins Zentrum der politischen Macht kamen, hatten diese Leute nicht nur keine moralischen Hemmungen, äh, sondern sie spürten auch überhaupt kein Unrechtsbewusstsein, sich dann auch entsprechend zum Beispiel an den Opfern zu bereichern. Deshalb haben äh, viele das auch mehr oder weniger als völlig normal, als ihr selbstverständliches Recht betrachtet. Das besondere Recht des Stärkeren beinhaltet ja 
dass man auf die Rechte des Schwächeren in keinerlei Weise Rücksicht nehmen muss. Diese Ideologie trägt von daher dazu bei, Korruption auch zu fördern. Das heißt, wenn dem Opfer keine Menschenrechte, keine Eigentumsrechte mehr zugestanden werden, dann ist es eigentlich ähm, auch ideologisch gerechtfertigt, das Opfer einfach zu berauben. Hitler und Göring waren natürlich zwei besondere Fälle von Korruption. Es waren auch die mit Abstand größten Kunsträuber der Weltgeschichte. Hermann Göring hat alleine über 1.375 Gemälde, 250 Skulpturen und 168 Wandteppiche geraubt, die nach heutigem Wert mehrere Milliarden Euro äh, wert wären. Das heißt, wir haben hier eine abenteuerliche Vermischung von Wirtschaft, von Staat, von Partei und von Privatsphäre, die nicht klar hier voneinander getrennt werden. Improvisation und Raffgier. Das sind die Kennzeichen der deutschen Kriegswirtschaft. Der legalisierte Raub ist ihre Hauptzufuhrquelle. In Paris beginnt im Sommer 1942 die Deportation der jüdischen Familien. Ihre Wohnungen werden geplündert. Ihre Keller, ihre Dachböden. Vom wertvollsten bis zum banalsten Objekt. Glühbirnen werden sorgsam aus ihren Fassungen gedreht und in ein Lager gegenüber dem Bürgermeisteramt des 10. Bezirks gebracht, dann gereinigt und nach Deutschland transportiert, wo es seit Jahren an Gütern des täglichen Bedarfs mangelt. Eine Versorgungskette, die in ihrer pingeligen Niedertracht vor nichts Halt macht. Die Gier, mit der Deutschland auf die Ressourcen der besetzten Gebiete zugriff, macht deutlich, wie sehr die Konsumgüterwirtschaft bereits vor dem Krieg zurückgefahren worden war und nach Kriegsbeginn weiter gedrosselt wurde. Und von daher äh, waren die Lebensmittel im nationalsozialistischen Deutschland zwar rationiert, man konnte jetzt nicht unbegrenzt Fleisch und Butter und alles Mögliche erwerben, aber letztendlich reichten die Rationen völlig aus, um auch Schwerarbeiter zu versorgen. Die Deutschen sind während des Krieges niemals hungrig gewesen. Die hingen damit zusammen, dass Lebensmittel eben auch aus den besetzten Gebieten in größerem Stil auch ins Reichsgebiet verbracht wurden, was dazu führte, dass die deutsche Bevölkerung eben auch materiell auf Kosten der besetzten Gebiete gelebt hat. Raub und Plünderungen stabilisieren das Regime im Inneren. Der Nationalsozialismus ernährt sein Volk. Die Ernährung sichert Hitler die Gefolgschaft der Deutschen. Also Löhne bewegten sich äh, im Krieg auf einem durchaus akzeptablen Niveau. Allerdings äh, konnte man sich für Geld vielfach Dinge nicht mehr kaufen. Viele Konsumgüter wurden einfach nicht mehr produziert. Von daher blieb vielen Deutschen auch nichts anderes übrig, als ihr Geld äh, zum, aufs Konto zu bringen und auf die Bank einzuzahlen, wo sie dann fiktiv viel Geld hatten, aber am Ende konnten sie sich für Geld nicht immer etwas kaufen. Arbeitskameraden, es gibt jetzt weniger Waren zu kaufen, weil wir Waffen für den Sieg schmieden müssen. Euer Sparen ist nicht nur wichtig für die Zukunft unseres Reiches. Es bietet außerdem jedem Einzelnen besondere persönliche Vorteile. Er wird für das eiserne Sparen noch belohnt. Der Verzicht der Heimat ist die Voraussetzung für die fortgesetzte Steigerung der Schlagkraft unserer Wehrmacht. Darum, eisern Sparen, sei dabei. Was du sparst, ist steuerfrei. Eisern Sparen.
Der Geldkreislauf der NS-Kriegswirtschaft umfasste Löhne für die Arbeiter in den Rüstungsfabriken, Sold für die Soldaten, Renten für die Witwen. Es gab also einen beträchtlichen Geldfluss, der vom Staat ausging, der immer neues Geld druckte, das wiederum eine erhebliche Kaufkraft darstellte. Wenn all dieses Geld für den Kauf der begrenzten Waren ausgegeben worden wäre, während bis zu 40 Prozent des Bruttosozialprodukts in die Rüstung flossen, hätte das eine Inflation ausgelöst. Deshalb musste diese Kaufkraft eingefroren werden. Es wurde also Geld gedruckt, um die Rüstungsarbeiter zu bezahlen, aber ihnen wurde die Möglichkeit genommen, es auszugeben. Das hielt die Preise stabil. Gleichzeitig musste ihr Vertrauen in das System aufrechterhalten werden. Während die Deutschen sparen, laufen die Geldpressen auf Hochtouren. So werden die ersten MIFO-Wechsel eingelöst, die Löhne bezahlt und die Rechnungen der Industrie. Es ist ein geschlossener Kreislauf, in dem das einmal generierte Geld seinerseits Löhne, Sparguthaben und Rückflüsse an den Staat generiert. Der Vorteil dabei, es funktioniert ohne Propagandagetrommel und es funktioniert kontinuierlich. Wenn so etwas erst einmal läuft, sorgt es für Preisstabilität und Nullinflation. Und wenn die Preise stabil sind, sind viele Menschen bereit, weiter mitzumachen. Aber die Nazi-Wirtschaft ist unersättlich. Sparen, Plündern und Rauben reichen nicht aus, um den Krieg zu finanzieren. Das Regime braucht neue Siege und neue Gebiete, um an die nötigen Ressourcen zu gelangen. Am 22. Juni 1941 verkündet Propagandaminister Josef Goebbels den Beginn der Operation Barbarossa. Die Wehrmacht fällt in die Sowjetunion ein. Das Deutsche Reich bricht den sogenannten Nicht-Angriffspakt mit der UdSSR. Die militärischen Anfangserfolge sind spektakulär. Hitler wollte immer ein Imperium wie das britische Empire. Und wenn es gelang, die Rote Armee schnell zu zerschlagen, könnte Deutschland vielleicht über dieses riesige Areal verfügen, das dann als Lieferant für Rohstoffe und Nahrungsmittel dienen könnte. Im Sommer 1941 führt das Deutsche Reich drei Kriege. Einen gegen die UdSSR, einen gegen Großbritannien, das von den USA unterstützt wird, und einen gegen die Juden. Der Genozid beginnt in den eroberten Gebieten des Ostens, in Polen und in der Ukraine. Auf Massenerschießungen folgt der Bau von Vernichtungslagern. Im Februar 1941 vereinbart der Chemiegigant IG Farben mit der SS die Überlassung eines Areals von 8 mal 3 Kilometern östlich von Auschwitz für die Produktion von synthetischem Kautschuk. Völkermord und wirtschaftliche Interessen greifen ineinander. Zwischen Juni und Dezember 1941 ist das sogenannte Dritte Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Zu diesem Zeitpunkt muss Hitler geglaubt haben, sein Traum von einem Imperium könne Wirklichkeit werden. Und so beauftragt er Himmler und die Spitzen der SS, dieses neue deutsche Riesenreich zu planen. Das Ergebnis ist der Generalplan Ost. Er sieht vor, die eroberten Gebiete komplett neu zu gestalten. Alle slawischen Einwohner, oder zumindest die meisten, sollen vertrieben werden. Die übrigen, wie in einer Kolonie, als Zwangsarbeiter dienen. 
Dann würden deutsche Unternehmen angesiedelt, um die sowjetischen Rohstoffe zu nutzen. Die Nazis planten ernsthaft, in diesen Gebieten Millionen Deutsche aus den nach damaliger Einschätzung überbevölkerten Regionen Süd- oder Südwestdeutschlands anzusiedeln. Etwa Bauern aus dem Rheinland, die auf ihren unrentablen Höfen eine prekäre Existenz fristeten. Außerdem war geplant, deutschstämmige Bevölkerungsgruppen aus ganz Osteuropa in Richtung Sowjetunion umzusiedeln. Und wenn ich die Forderung nach Lebensraum erhebe, dann heißt dies ja auch, dass in diesem Lebensraum schon Millionen von Menschen lebten, die ja äh, äh, dann äh, in diesem Lebensraum ihre Berechtigungen, dort zu existieren, ihr Eigentum verlieren sollten. Äh, insofern ist diese, zum Beispiel diese Lebensraumideologie als Kern der NS-Ideologie ist quasi automatisch mit Diebstahl verbunden. Das kann man überhaupt nicht trennen. Propagandafilme zeigen die Ankunft deutscher Siedler in den eroberten Gebieten und feiern den Aufbau ihrer neuen Heimat. zusammengearbeitet. Ihr Bauern bleibt auf euren Höfen, die ihr euch aus polnischer Misswirtschaft geschaffen habt. Die Umsetzung des Generalplans Ost, des letzten kolonialen Großprojekts Europas, beginnt in Polen. Aber schnell zeigt sich, dass die Versorgung der deutschen Bevölkerung und ihrer Armee andere Prioritäten verlangt. Drei Millionen Soldaten und 600.000 Pferde müssen ernährt werden. Im Sommer 1941 kommen die deutschen Planer zu dem Schluss, dass die städtische Bevölkerung der Sowjetunion verhungern müsse, damit die Wehrmacht aus den eroberten Gebieten versorgt werden kann. Den Kern des Generalplans Ost bildet der sogenannte Hungerplan. Er beruht auf der Vorstellung, dass die eroberten Gebiete voller nutzloser Esser seien. Sie trügen zu nichts bei, also seien sie unnütz. Und so wird schon 1941 eine Art Hungerblockade gegen die sowjetische Bevölkerung verhängt. Zum Beispiel werden Lebensmittellieferungen für die Stadt Kiew zurückgehalten und stattdessen der Armee zugeführt oder nach Deutschland zurückgeschickt. Der Hungerplan ist nichts anderes als die Idee, 30 Millionen Menschen verhungern zu lassen, wahrscheinlich sogar mehr. Das ist umso schockierender, als diese Vorstellung bereits im Mai 1941, lange vor der berüchtigten Wannsee-Konferenz, formuliert wurden. Also bevor die Vernichtung der gesamten jüdischen Bevölkerung auch nur andeutungsweise in Dokumenten und Plänen auftaucht. Auch in der deutschen Armeeführung wird offen darüber geredet, 20 bis 30 Millionen Menschen in den Städten der UdSSR verhungern zu lassen. Beide Pläne überschneiden einander, weil die jüdische Bevölkerung hauptsächlich in Städten lebt und nicht als Bauern auf dem Land. Wenn also eine sowjetische Stadt erobert wird, führt das dazu, dass die Juden als erste von der Versorgung ausgeschlossen werden. 
And I have seen in the planning bureaucracy of the Reichs Ich habe in den Akten des Reichsernährungsamtes eine Statistik gesehen, in der die Zuteilung von Getreide für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Deutschland dargestellt ist. Die größten Rationen sind für die Bergarbeiter vorgesehen, die geringsten für die KZ-Insassen. Ich will damit nicht sagen, das Motiv für die Ermordung der polnischen Juden sei allein wirtschaftlicher Natur gewesen. Aber wenn sie ohnehin vorhaben, alle Juden Polens zu töten und es gleichzeitig mit einer Nahrungsmittelknappheit zu tun haben, dann gehen sie eben noch einen Schritt weiter. Sie lassen nicht nur die städtische Bevölkerung in der Sowjetunion verhungern, sie beschleunigen auch den Prozess der Judenvernichtung in Polen. Genau das passiert bezeichnenderweise 1942. Warum beschleunigen die NS-Planer den Holocaust in Polen, weil sie wissen, die Ernte ist kritisch, die Rationen in Deutschland müssen gekürzt und die Zuteilung neu berechnet werden. Einer der Hauptverantwortlichen für den Hungerplan ist Herbert Backe. Der Staatssekretär und spätere amtierende Minister für Ernährung und Landwirtschaft ist ein Technokrat und überzeugter Nazi. Männer wie Backe stellen die Planungsverfahren einer modernen Wirtschaft in den Dienst der massenmörderischen Obsessionen des Regimes. Der einzelne Mensch wird auf eine Zahl reduziert, auf eine Variable in den ökonomischen Gleichungen. Eine rassistische Buchhaltung greift um sich. Es wird berechnet, gemessen, rationiert. Geplanter Hunger, schwarz auf weiß. Nahrung wird zur Kriegswaffe, der Rechenschieber ebenso. Im Herbst 1941 kann die Rote Armee wieder Fuß fassen. Vier Tage nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor erklärt Hitler am 11. Dezember 1941 den USA den Krieg. Die Zeit der schnellen Siege ist vorbei. Die Materialverluste müssen ersetzt, neue Panzertypen gebaut, die Kanonen mit Munition versorgt werden. Der Bedarf der Wehrmacht wächst ins Unermessliche. Die Unternehmen streiten sich um die chronisch knappen Rohstoffe. Tausende von Aufträgen bleiben liegen. Militärs, Ingenieure, Planer und Funktionäre des Regimes wissen oft nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Die deutsche Industrie war durch die Eingriffe des Militärs ineffizient geworden. Vor allem deshalb sinkt die Produktivität zwischen 1939 und 1941 erheblich. Die Militärs wollen von allem das Beste. Sie wollen dies, sie wollen das. Laufende Projekte werden abgebrochen, neue begonnen. Und so wird im Dezember 1941 einfach beschlossen, anstatt sich weiter durchzuwursteln, alle Fabriken zu schließen und 1942 neu zu starten. Wir können mit unseren geplanten Zuteilungen nicht zurechtkommen, also machen wir das Jahresende über Betriebsferien. 1942 fangen wir auf einer neuen Basis wieder an, überdenken die Prioritäten, holen uns fremde Arbeitskräfte, passen den Hungerplan und den Generalplan Ost an und starten neu. Mitten in einem Weltkrieg macht die deutsche Industrie eine Woche Pause. Maßlose Vorgaben, ideologische Ziele, Improvisation, Engpässe, Korruption und Raub haben die deutsche Kriegswirtschaft in ein gigantisches Chaos gestürzt. Musik 
Jetzt, da die Deutschen nicht nur gegen das britische Empire und die UdSSR kämpfen, sondern auch gegen die USA, wird jedem klar, dass Deutschland an Ressourcen massiv unterlegen ist. Also muss eine Lösung her. Und die lautet, mehr produzieren mit den gleichen Rohstoffmengen. In, Im Dezember 1941 genehmigt Hitler einen sogenannten Rationalisierungserlass, in dem er sagt, alles muss vereinfacht werden, mit den Forderungen nach den besten Waffen muss Schluss sein. Deutschland muss hin zur Massenproduktion, wie die Amerikaner und die Russen. Die Nazis glauben an die Wunder der Technik und die Kraft ihrer Ideen. Losgelöst von Geld und Märkten, dafür durchdrungen von der Ideologie, sollen Ingenieure und Arbeiter die Realität und die Gesetze der Wirtschaft widerlegen. Der Mann, mit dessen Namen dieser industrielle Schub seitdem verbunden wird, heißt Albert Speer. Er ist der Nachfolger Fritz Totz, der am 8. Februar 1942 beim Absturz seiner Maschine am Flugfeld Rastenburg ums Leben gekommen ist. Hitler sagt zu Speer, sie treten trotz Nachfolger an und sie haben meine volle Unterstützung für alles, was sie in der Rüstung tun wollen. Speer hat im Grunde keine Ahnung von Kriegswirtschaft, also nimmt er die Pläne Tots und beginnt sie umzusetzen. Er reorganisiert die deutsche Industrie so, dass die Unternehmer den Vorrang bei der Planung der Massenproduktion haben und nicht die Militärs. Speer etabliert eine zentrale Planungsinstanz, die im Wesentlichen eine zivile Einrichtung ist. Sie soll dafür sorgen, dass Rohmaterialien wie Kohle, Eisen, Stahl oder Aluminium dorthin geleitet werden, wo sie gebraucht werden. Der Schwerpunkt wird jetzt auf die Massenproduktion verlagert, die Anzahl der Typen wird reduziert. Studien über Zeit- und Arbeitsabläufe sollen die Produktivität erhöhen und Materialverschwendung verhindern. Das Ergebnis, bis 1944 verdreifacht sich Deutschlands Waffenproduktion, während der Aufwand an Rohstoffen und Arbeitsstunden nur um 20 bis 30 Prozent steigt. Der Produktivitätsanstieg der deutschen Kriegswirtschaft zwischen 1942 und 1944 ist beeindruckend. Ab 1942 werden die Preise vom Staat diktiert. Der Markt ist abgeschafft. Hitlers Lieblingsingenieur Ferdinand Porsche wird Vorsitzender der Panzerkommission, Mitglied des Rüstungsrats und erhält den Auftrag, neue Panzer zu entwerfen. Generalfeldmarschall Erhard Milch ist zuständig für die Luftrüstung und drängt die führenden Flugzeugbauunternehmen, Junkers, Messerschmidt, Heinkel, einfachere und schneller zu produzierendere Typen zu entwickeln. Bis zum Jahresbeginn 1943 gelingt es Milch, bei gleichbleibendem Aluminiumverbrauch den monatlichen Ausstoß an Flugzeugen zu verdoppeln. Sein Rezept? Rationalisierung und Einsatz Hunderttausender von Zwangsarbeitern. Ende Mai 1943 ist die Waffenproduktion gegenüber dem Februar des Vorjahres um 120 Prozent gestiegen. Der enorme Anstieg der Waffenproduktion ab 1942, den Albert Speer später als Rüstungswunder für sich beanspruchte, ist alles andere als ein Wunder. Er beruht im Wesentlichen auf früheren Investitionen in die Langzeitkapazitäten der Rüstungswerke und auf einer massiven Mobilisierung von Zwangsarbeitern. 
Mit der Ausweitung der Kriegswirtschaft und der immer höheren Anzahl der Eingezogenen, am Ende waren 17 Millionen Deutsche in Uniform, stellte sich die Frage, woher nehmen wir die Arbeitskräfte? Wer bestellt die Felder? Wer arbeitet in den Fabriken? Die Antwort war Zwangsarbeiter. Zwischen 1940 und 1945 wurden 13 Millionen Nichtdeutsche ins Land gebracht, um dort zu arbeiten. In Frankreich, Belgien und Dänemark beginnt die Werbung für einen freiwilligen Arbeitseinsatz im Deutschen Reich. Bald wird daraus der Service du Travail obligatoire, eine Art Pflichtarbeitsdienst. Fritz Saukel, der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, durchkämmt auf der Suche nach Arbeitskräften ganz Europa. Zivilisten, Männer wie Frauen, Kriegsgefangene, Polen, später auch Russen, sollen in Deutschland arbeiten. Freiwillig oder unter Zwang. Die Slaven werden am schlechtesten behandelt. Das war alles bestens durchorganisiert. Die Leitung der Zivilverwaltungen in den besetzten Gebieten wie der Ukraine hatten sogenannte Reichskommissare. Sie schickten Rekrutierungsbeauftragte in die Dörfer, die manchmal ganze Jahrgänge nach Deutschland deportieren ließen. Das kam zwar der deutschen Wirtschaft zugute, führte aber auch zu einer Radikalisierung in diesen Gebieten. Dahinter stand die Idee, dass Slaven sowieso minderwertig seien und daher für das Reich arbeiten müssten. Kriegsgefangene, zum Arbeitseinsatz eingezogene, zwangsrekrutierte Männer und Frauen aus der Ukraine, Freiwillige aus Italien, den Benelux-Ländern und Frankreich, alle wurden in den deutschen Industrieapparat eingesogen. Das heißt, 1944-45 war die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung einer großen deutschen Industriestadt so komplex wie heute. Und die Arbeiterschaft war sogar noch kosmopolitischer, als sie es heute ist. Während Saukel sich müht, die immer höheren Anforderungen Speers und der Industrie zu erfüllen, ermordet Heinrich Himmlers SS Millionen von Juden und beraubt die deutsche Industrie wertvoller Arbeitskräfte. Ab dem zweiten Halbjahr 1942 werden 2,4 Millionen Arbeiter und Handwerker in den Vernichtungslagern getötet, weil sie Juden sind. Die Ermordung von sechs Millionen Menschen, von denen viele hochproduktive Arbeitskräfte waren, ist eine immense Verschwendung menschlichen Potenzials. Es wäre absurd und obszön, das zu leugnen. Aber die Frage ist, welcher Logik, welcher Art von Vernunft folgt das Regime mit diesem Projekt? Wir sprechen hier vom Holocaust in seiner reinsten Form, wenn solch ein Begriff überhaupt anwendbar ist. Es geht nicht mehr um Massenerschießungen, es geht um Treblinka, Chemno, Sobibor und Auschwitz, um die Zentren eines industrialisierten Völkermords. 1942-43 wird das Zufuhrtempo in die Vernichtungslager erhöht. Der Grund? Die Nahrungsmittelkrise in Polen. Polen soll von einem Gebiet, das, wie in den früheren Phasen der Besatzung, auf Nahrungsmittellieferungen aus Deutschland angewiesen ist, zu einem Nahrungsmittellieferanten werden. Und das ist umso dringlicher, als immer mehr Berichte eingehen, dass wertvolle ukrainische Arbeiter an ihren Werkbänken buchstäblich tot umfallen, weil Deutschland nicht in der Lage ist, sie angemessen zu ernähren. Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen den Erfordernissen der Rüstungsindustrie der Zwangsarbeit und der Ernährung. Der Kreis zwischen dem Arbeitskräftebedarf der Industrie und der Völkermordideologie des Regimes schließt sich. Die Ermordung der Juden ermöglicht die Ernährung der Sklavenarbeiter in den deutschen Fabriken. Der Tod ist zum Motor der NS-Wirtschaft geworden.
In den Rüstungswerken treffen immer neue, unterernährte und misshandelte Zwangsarbeiter ein. Die Leitung der Mitteldeutschen Motorenwerke, ein Unternehmen, das Flugzeugmotoren für Junkers und Messerschmidt herstellt, beklagt in einem Schreiben an das Reichsluftfahrtministerium Kühl, Wenn bei einem Straßenbau in den Ostgebieten 2000 Russen eingesetzt werden und es fallen im Laufe eines Vierteljahres aufgrund der geringen Lebensmittelabgaben ein paar hundert Russen aus, so werden eben die fehlenden Erdarbeiter durch neue Russen ersetzt. In der Produktion eines Rüstungsbetriebes aber kann man unmöglich den Arbeiter, der bisher an einer Spezialmaschine gestanden hat, plötzlich mit einem anderen austauschen. Zwangsarbeit ist eine ebenso brutale wie rentable Lösung für eine Kriegswirtschaft. In den deutschen Unternehmen gehen die rassistische Ideologie des Regimes und der Zynismus ihrer Manager Hand in Hand. Die Anstrengungen zur Rationalisierung können Hitlers Reich nicht retten. Am 2. Februar 1943 triumphiert die Rote Armee in Stalingrad über die Wehrmacht. Mit den Bombenangriffen der Amerikaner und Engländer werden auch Deutschlands Fabriken und Städte zu Schlachtfeldern. Als die alliierten Luftflotten im Frühjahr 1943 beginnen, das Ruhrgebiet, also das industrielle Herz Deutschlands, nachhaltig zu bombardieren, besteht in Albert Speers Rüstungsministerium kein Zweifel, dass damit alle Anstrengungen zur Steigerung der Produktion nichtig sind. Das wird ausdrücklich so gesagt und die Statistiken des Ministeriums beschönigen es auch nicht. Die Produktion stagniert. Sie bricht nicht ein, aber sie steigt nicht mehr endlos an, wie es Speer versprochen hatte. Hitlers Regime beruht auf ständiger Expansion. Angesichts der militärischen Rückschläge, der Desorganisation und des Erlahmens seiner Kriegsmaschinerie tritt es die Flucht nach vorn an. Am 18. Februar 1943 ruft Propagandaminister Josef Goebbels den totalen Krieg aus. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn? Betötigt totale und radikale, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können. In den Fabriken und auf den Schlachtfeldern muss weiter gekämpft werden. Hinter der Fassade des totalen Krieges schließen Hitlers wichtigste Gefolgsmänner, Speer und Himmler, eine einträchtige Allianz. Der Terrorapparat der SS wird zu einem Werkzeug des industriellen Managements. Speer arbeitet weiter für den Endsieg, für die Einhaltung seines Versprechens gegenüber Hitler, komme, was da wolle. Und um seine Vorstellungen von den Möglichkeiten der Technologie und der Rationalisierung durchzusetzen, braucht er Zwangsmittel. Er muss in der Lage sein, jedem in Deutschland zu drohen. Es geht darum, die deutschen Fabriken, die Unternehmen und ihre Arbeiter zu zwingen, sich den Erfordernissen des totalen Krieges unterzuordnen. Und da kommt Heinrich Himmler ins Spiel. Er verfügt über die entsprechende Macht und ein Netzwerk aus Spitzeln in allen Fabriken. Vor einer Versammlung von Luftfahrtingenieuren und Direktoren erklärt Erhard Milch, gehen Sie gegen jeden vor, der sich Ihnen in den Weg stellt. Wir decken alles. Milch durchreist das Land in einem Zug, der als rollendes Gericht für die Verurteilung von Werksleitern dient, die ihre Vorgaben nicht erfüllen. Die deutschen Manager lernen, Gewalt als Mittel der Produktionssteigerung einzusetzen. 
1942-43 zirkulieren Denkschriften über den optimalen Einsatz ausländischer Arbeitskräfte, in denen zum ersten Mal von einer leistungsbezogenen Nahrungsmittelzuteilung die Rede ist. Wenn für drei Arbeiter 4.500 Kalorien pro Tag zu verteilen sind, dann sind das je 1.500 Kalorien. Das hieße dann aber, jeder von den dreien wäre unterernährt und nicht in der Lage, harte körperliche Arbeit durchzuhalten. Hier wird nun ein Wettbewerbssystem eingeführt. Wenn ein Arbeiter in der Leistung abfällt, werden seine Rationen reduziert und auf die anderen verteilt. So bekommt ein Arbeiter 3000 Kalorien und die anderen beiden 750. Das ergibt zumindest einen vollproduktiven Arbeiter. Da setzt ein Lernprozess ein. Deutsche Arbeitgeber und Manager lernen etwas über Ernährung, über den menschlichen Stoffwechsel. Sie begreifen, dass es nicht reicht, ihren Arbeitern einen großen Kessel mit Rübensuppe und Kartoffeln hinzustellen. Sie müssen irgendwo ein paar Brocken Fleisch auftreiben, um die Arbeiter mit Proteinen zu versorgen. Sonst fällt die Produktion mit der Zeit ab. Das ist ein extrem zynischer Optimierungsprozess, der für den gesamten Managerapparat der deutschen Industrie dokumentiert ist. Aber weder die Propaganda noch Speers radikale Managementmaßnahmen können die Wirklichkeit hinter den Produktionszahlen beeinflussen. Zwar präsentieren die Wochenschauen stolz die neuesten Panzertypen, die schwerer und kampfstärker sind als die amerikanischen Shermans, aber die Statistiken sprechen eine andere Sprache. 1943 verlassen 18.300 Panzer die deutschen Rüstungswerke. Auf alliierter Seite sind es 54.000. Die USA, die UdSSR und Großbritannien produzieren zusammen viermal so viele Flugzeuge wie Deutschland. Die NS-Industrie hat den Wettlauf verloren. By 1943-44, als klar wurde, dass Deutschland keine Aussicht hatte, den Krieg noch zu gewinnen, begannen die deutschen Industriellen für die Zeit nach der Niederlage zu planen. Sie suchten einen Weg, wieder Zugang zum Weltmarkt zu finden. Also versteckten sie Schlüsselmaschinen in Bunkern oder an Orten, wo sie den Blicken der Militärs entzogen waren. Etliche Firmen brachten ihr intellektuelles Kapital außer Landes zu Tochterfirmen in Stockholm oder in Zürich. Das lief sehr diskret ab. Die Verantwortlichen sagten sich, wir wissen nicht, ob wir unsere Fabrik retten können, aber zumindest die Konstruktionspläne können wir in unser Büro in Stockholm schaffen. Die Unternehmen steigen also nicht offen aus den Kriegsanstrengungen aus, aber sie legen den Grundstein für einen eventuellen Wiederanfang nach Kriegsende. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 und dem Durchbruch der Roten Armee im Osten steht die Wehrmacht mit dem Rücken an der Wand. Noch einmal setzen die Deutschen alle Hoffnungen auf die Technologie. Wunderwaffen sollen die Wende bringen. U-Boote mit dieselelektrischem Antrieb, schneller und leiser als ihre Vorgänger. Weitreichende Raketen wie die V1 und die V2. Düsenjäger wie die Me 262. Ein Mann-Torpedos. Das letzte Aufgebot, um doch noch den Sieg zu erringen. Der Mythos von der Überlegenheit des deutschen Einzelkämpfers und der Genialität deutscher Ingenieure wird beschworen. Aber die Wunderwaffen sind teuer, 
wenig zuverlässig und ändern am Kriegsverlauf nichts mehr. Trotzdem sorgt die Allianz zwischen Speer, Himmler und der Großindustrie dafür, dass das Regime bis zum letzten Tag funktionieren kann. Ende 1944, als Deutschland praktisch am Boden liegt und das Ende in Sicht ist, beginnt die Verlegung von KZ-Insassen, selbst von jüdischen Häftlingen, in Hightech-Rüstungsbetriebe wie die berüchtigten unterirdischen Anlagen zum Bau der V1 und der V2 in Thüringen. Die Logik hinter diesem System beruhte im Wesentlichen auf zwei Motiven. Das eine, aus Sicht der SS, war immer noch die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Europas. Das andere war die Aufrechterhaltung der Produktion unter zunehmend unmöglichen Bedingungen. Das Ergebnis waren diese außerordentlich ineffektiven, irrationalen Fertigungsstätten, in denen Menschen, die kaum noch stehen konnten, Waffen produzieren mussten, die allenfalls noch symbolische Wirkung haben konnten. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der letzten Phase der sogenannten Endlösung und den letzten Anstrengungen, die Produktion aufrechtzuerhalten. Seit dem Sommer 1944 gibt es eine Art Hotline, eine Telefonverbindung zwischen der Rampe in Auschwitz und Albert Speers Ministerium. Da wird täglich besprochen, wie viel Menschenmaterial Auschwitz aus Ungarn bekommen hat und wie viele dieser Juden an der Rampe als arbeitsfähig eingestuft wurden. Die meisten der Arbeitsfähigen werden dann der Luftrüstung zugeführt und der Produktion der sogenannten Vergeltungswaffen, der V1 und der V2. In dem Vertrag der SS mit den Rüstungsbetrieben über die Lieferung von KZ-Insassen geht es nicht um einzelne Arbeitskräfte, sondern um eine pauschale Menge. Wenn also jemand nicht länger arbeitsfähig ist, wird von der SS erwartet, dass sie Ersatz liefert. Bis zum Schluss hält das Regime an seiner ideologischen Priorität fest, der Ermordung der europäischen Juden. Die Fabriken des Deutschen Reiches verinnerlichen dieses Ziel und werden zu Instrumenten für die sogenannte Vernichtung durch Arbeit. Unter Speers Führung ist der Tod zu einer Variablen geworden, um die herum die Produktion organisiert wird. Die fundamentale Frage, die sich zu diesem Zeitpunkt stellt, ist, soll die deutsche Bevölkerung nach dem Krieg eine Zukunft haben? Es wird entschieden, alle chemischen Rohstoffe der Munitionsherstellung zuzuteilen. Das hat verheerende Folgen für Deutschland, weil es bedeutet, dass keine Vorräte mehr für die Düngemittelproduktion vorhanden wären. Somit stünde Deutschland für die Ernte im Sommer 1945 ohne Dünger da. Die Planer gehen also von einem Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung nach dem Sommer 1945 aus. Das ist eine explizite Entscheidung des Ministeriums Speer. Eine Abwägung zwischen den Voraussetzungen für die Fortführung des Krieges und der Sicherung der Nahrungsmittelproduktion. Die letzten Opfer des Regimes sind die Deutschen selbst. Im Dezember 1944 erklärt Josef Goebbels Arbeitern, dass sie in Fabriken ohne Strom weiterarbeiten müssen. Zwölf Jahre lang wurde der Krieg auf Kredit geplant und geführt. Immense Mittel sind durch die MEFO-Wechsel generiert worden, ergänzt durch Raub, Plünderung und den unbegrenzten Ausstoß von immer mehr Banknoten. Geld, das auf den Sparbüchern der Deutschen stillgelegt ist. Unternehmer, Ingenieure, Manager und Staatsbeamte haben sich dem Regime gegenüber als willige Helfer erwiesen. Am 8. Mai 1945 kapituliert Deutschland bedingungslos 
und wird befreit. Der Nationalsozialismus hat nichts erfunden. Weder Antisemitismus, Rassismus, Kolonialismus noch die Zwangsarbeit. Die Nazis haben all diese Ideen, die in der europäischen Kultur seit Jahrhunderten existierten, aufgegriffen und radikalisiert. Erfunden hat das Regime eine Form der Wirtschaft und ein Finanzsystem, das auf Mord, Raub und Kredit gegründet war. Im besetzten Deutschland sind mehrere hundert Milliarden Reichsmark, die während des Krieges gedruckt wurden, im Umlauf. Aber die Wirtschaft ist zusammengebrochen, das Warenangebot gleich null. Die Inflation explodiert. Der Schwarzmarkt wird zur einzigen Möglichkeit, das eigene Überleben zu sichern. Geld ist wertlos geworden. Nur wer etwas zu tauschen hat, kommt mit lebensnotwendigen Dingen nach Hause. Es gab so etwas wie eine harte Währung, Zigaretten zum Beispiel. Die Menschen rissen sich um echte Zigaretten. Sie hatten lange genug Ahorn- oder Eichenblätter als Tabakersatz geraucht. Für 20 Zigaretten konnten sie damals einen Leib Brot eintauschen. Neunzehnhundertfünfundvierzig ist die Zigarette die eigentliche deutsche Währung. Es mag schwer zu akzeptieren sein, aber es ist eindeutig so, dass es dem Regime durch die Akkumulation von Bruttokapital gelungen ist, die Produktivkapazitäten der deutschen Wirtschaft zu steigern. Das gilt auch für die ab 1938 annektierten Gebiete und die Territorien, die 1945 polnisch wurden. Wenn Sie sich das gebundene Kapital im Jahr 1938 anschauen, also Investitionen in Maschinen und Industrieanlagen, und mit den Zahlen für 1948 vergleichen, dann stellen Sie fest, dass zehn Jahre später, nach den Reparationen, den Demontagen und den Bombenangriffen, die Gesamtmenge des verfügbaren Kapitals größer ist als vor dem Krieg. Große Teile der chemischen Produktionsstätten, die von den Nazis in Schlesien errichtet worden waren, weil sie dort in der ersten Hälfte des Krieges außerhalb der Reichweite alliierter Bomber lagen, bildeten nach 1945 den Kernbereich der polnischen Industrie. Das ehemalige IG Farbenwerk bei Auschwitz arbeitet immer noch und ist einer der größten Hersteller für synthetischen Kautschuk in Europa. Deutschlands Industrie hat sich den Nationalsozialismus zu eigen gemacht. Die Industrie hat die Völkermordideologie des Regimes in ihre Produktionsabläufe integriert. Sie hat die Bombenangriffe und die Niederlage überlebt und ist aus der Asche auferstanden, um zu tun, was sie schon immer getan hat. Zu produzieren. Komme, was da wolle. <lacht> Thank you. 